ada semacam kaidah psikologi, yaitu kebenaran adalah sesuatu. Yang apakah saya berbicara benar atau tidak akan tergantung pada berapa banyak yang setuju dengan pembicaraan saya. Jadi semakin populer pembicaraan saya, semakin benar perkataan saya itu. Dan semakin tidak populer pembicaraan saya, semakin jauh pembicaraan itu dari kebenaran. Saya jelaskan dengan skenario. Misalkan saja saya diundang ke gereja. Mereka ingin membahas ketuhanan Yesus. Gereja itu gereja penginjil di suatu tempat. Di sana hadir ribuan hadirin di stadionnya. Di pentas duduklah saya bersama seorang pastor. Kami pun berdialog. Saya menyajikan sudut pandang Qurani. Setiap kali saya menyebutkan kami tidak percaya Yesus itu Tuhan, semua yang hadir mulai menyoraki saya. Seluruh masa menjadi gempar. Katakan saja demikian. Sebenarnya umat Kristen yang saya temui jauh lebih beradab dari itu. Ini sekedar contoh situasi yang hipotesis. Sekarang kita balik kondisinya. Kita berada di dalam lingkungan muslim. Ada sekitar 50 ribu hadirin muslim. Di pentas duduk seorang muslim dan seorang Kristen. Lalu si pembicara Kristen ingin menegaskan Yesus itu Tuhan. Setiap kali dia berkata Yesus itu Tuhan, seluruh masa berteriak Astaghfirullah. Dan setiap kali pembicara muslim mengatakan sesuatu terkait keesaan Allah, seluruh masa menyahut takbir. Dan mereka semua gempar. Anda tahu apa yang sedang terjadi? Masa serta kekuatan yang dimiliki oleh masa sekarang menjadi validasi bahwa orang ini bicara benar. Dan ketidaksenangan masa sekarang menjadi indikator tidak validnya argumen pihak yang berseberangan. Namun sebenarnya masa dan emosinya, histerianya, kemarahan, serta amukannya tidak ada hubungannya dengan benar dan salah. Namun terkait dengan di pihak mana letak loyalitas mereka. Itulah apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi tidaklah adil bagi saya jika ditempatkan pada posisi itu. Bersama hadirin yang tidak setuju dengan sudut pandang saya, maka saya akan disoraki. Begitu pula tidaklah adil bagi seorang non-muslim ditempatkan pada posisi yang sama. Masa muslim akan bertepuk tangan dan bersorak untuk membela argumen pembicara muslim dan menyoraki argumen pembicara non-muslim karena ini sudah bukan dialog yang adil lagi, tetapi dialog yang terintimidasi. Kondisi ini menciptakan intimidasi. Jadi kita pelajari dari hal ini, terkadang jika Anda ingin bertahan dengan prinsip Anda dan mengatakan apa yang menurut Anda benar sekaligus tidak digelincirkan oleh seseorang, maka orang tersebut baik dia ada di tempat kerja atau di dalam keluarga atau pada kondisi yang lain, langkah mereka berikutnya mungkin saja mencoba menghasut banyak orang untuk menentang Anda sebagai tes terhadap loyalitas Anda. Jika kamu loyal pada saya, maka kamu harus menentang dia. Saya tidak percaya kamu masih berpihak padanya. Saya tidak percaya kamu masih mendengarkan lelaki itu. Saya tidak percaya kamu masih mendengarkan wanita itu. Dan mereka akan berkata, kamu serius? Orang itu? Mereka ingin mengucilkan orang itu. Dan menciptakan masa untuk menentangnya. Jika mereka tidak bisa melakukannya secara terbuka, mereka akan mendekati orang per orang, menelepon, mengirim pesan, dan memastikan seluruh pasukan ditarik menjauhi Anda dan menuju mereka.